எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்னைக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷனோட தான் வந்திருக்கேன் ஈச் ஸ்லீப் லாஸ் வெயிட் வித் அவுட் எனி எக்ஸசைஸ்ன்னு சொன்னா உங்களால நம்ப முடியுமா நம்ப முடியல இப்ப இருக்க லைஃப் ஸ்டைல ரொம்ப யங் ஏஜ்லயே ஹை பிபி தைராய்ட் பிசிஓடி டயபிட்டிஸ் இந்த மாதிரி பல பிரச்சனை இருக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு டைட்டீஷியன் ஐஷா ஹனி ஃப்ரம் ஃபேட்டோ ஸ்லிம் பெங்களூர் அவங்கள கான்டாக்ட் பண்ணுங்க நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைலுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம டெய்லி கிச்சன்ல யூஸ் பண்ற ஸ்பைசஸ் அண்ட் ஹெர்ப்ஸ் யூஸ் பண்ணி நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான மீல் பிளான் வந்து டிசைன் பண்ணுவாங்க அது ஃபாலோ பண்றது மூலியமா உங்களால ரொம்ப ஈஸியாவே வெயிட் லாஸ் பண்ண முடியும் ஆல்சோ உங்களோட ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வந்து நீங்க வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இந்தியால மட்டும் இல்ல வேர்ல்டு வைட் அவங்க கிட்ட நீங்க ஆன்லைன் கன்சல்டேஷன் பண்ண முடியும் அவங்களோட கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்திருக்கேன் இன்னும் என்ன யோசிக்கிறீங்க இப்பவே டைட்டீஷியன் ஐஷா ஹனிஃபா கான்டாக்ட் பண்ணுங்க நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான ஹாய் ஹலோ எவ்ரி ஒன் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்னைக்கு வந்து ரொம்பவே ஒரு ஸ்பெஷல் வீடியோ நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான திங்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த வீடியோல இருக்கு ஸோ வீடியோவை கண்டிப்பா லாஸ்ட் வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் நம்புறேன் அம்மா அப்பா வந்து எங்க கிளம்பிட்டு இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா எங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாரும் வந்து வந்திருக்காங்க துபாயில எங்களோட மாமா மாமி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நியூசிலாந்துல இருந்து வந்திருக்காங்க அவங்கள தான் வந்து விசிட் பண்ண போறோம் அம்மா அப்பா வந்து அங்கேயே நான் அங்கேயே நான் விட்டுட்டு வர போகிறேன் கொஞ்சம் நாளைக்கு ஒரு ஒன் வீக் வந்து இருந்துட்டு வருவாங்க அவங்களோட பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் கூடலாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் ட்ராப் பண்ணிவிட்டு நான் வரப்போகிறேன் நான் வந்து ஸ்டே பண்ணலை சுஹேர் ஆரஸ் மட்டும் ரெண்டு மூணு நாளைக்கு வந்து ஸ்டே பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கூட்டு வந்துடலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன் அவங்களுக்கு மட்டும் வந்து சுஹேர் ஆரஸ்க்கு மட்டும் ட்ரெஸ் வந்து பேக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுதான் அந்த ஹோட்டல் ஷேக் சாயத் ரோட்டில் தான் இருக்குது ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு இது வந்து ஃபோர் பெட்ரூம் ஃப்ளாட்டுன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் ஃபோர் பெட்ரூம் ஃப்ளாட் இது ஃபுல்லாகவே வந்து நான் வீடியோ பண்ணலை ஜஸ்ட் லிவிங் ஏரியா இது நல்ல பெருசாக நிறைய பேர் வந்து ஸ்டே பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு என்ன எங்கள் அம்மாவோட ஃபேமிலி எல்லாருமே வந்து ஸ்டே ஸ்டே பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் எங்கள் கிச்சனும் இருந்துச்சு கிச்சனில் வந்து ஜஸ்ட் இந்த காஃபி டீ அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் செய்கிறதுக்கு சமைச்சு சாப்பிட்றதுக்கும் அங்கே பாத்திரம் அதெல்லாம் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வாஷிங் மிஷினும் இருக்குது துணிலாம் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் இதான் நாங்கள் ஸ்டே பண்ண ரூம் இதே மாதிரி ரெண்டு மாஸ்டர் பெட்ரூம் நல்ல பெரிய மாஸ்டர் பெட்ரூம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ரூம் இருந்துச்சு ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு ஹோட்டல் கரெக்டாக அந்த ஷேக் சாயிதா ரோட்டில் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே இந்த புர்ஷ் கலிஃபா வியூ அதுக்கப்புறம் இந்த மியூசியம் ஆஃப் தி ஃபியூச்சர் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அந்த வியூ வந்து தெரிஞ்சிட்டு இருந்துச்சு பார்க்க வந்து ரொம்பவே ரிலாக்ஸிங்காக இருந்துச்சு அந்த ரோடு வந்து பார்த்துட்டே இருக்கலாம் அந்த ஷேக் சாயித் ரோடு அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு ஸோ பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா மெட்ரோ ஸோ எங்களோட எங்கள் அம்மா ஃபேமிலிக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு துபாயில் எல்லா இடத்துலையுமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸி ஆயிடுச்சு மெயின் ஏரியாவில் இருக்கிறதால ஹாய் ஹலோ கைஸ் என்னடா திடீர்னு சாரீல வந்திருக்கேன் அப்படின்னு நினைப்பீங்க இந்த பியூட்டிஃபுல்லான சாரி வந்து நம்மளுக்காக நொமேனோ ஃபேப்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்ல இருந்து சென்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க கிட்ட இன்னும் நிறைய நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கு இப்போ ரீசெண்டா ட்ரெண்ட்க்கு ஏத்த மாதிரி நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் வச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரி பார்ட்டி வேர் சாரீஸ் பாலிவுட் சாரீஸ் இந்த சாரியோட ஃபேப்ரிக்கும் பாத்தீங்கன்னா குவாலிட்டி ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கு இது பாத்தீங்கன்னா நல்லா பார்ட்டி வேர்க்லாம் போட்டு போற மாதிரி இருக்கு ரொம்பவே அழகா இருக்கும் இந்த மாதிரி நைட் பார்ட்டி வேர்க்லாம் போட்டு போனீங்கன்னா ரொம்பவே அழகா இருக்கும் எனக்கு வந்து இந்த சாரி வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு குவாலிட்டியுமே ரொம்பவே நல்லா இருக்கு ஸோ நீங்களும் வந்து அவங்களோட பேஜ் வந்து செக் பண்ணி பாருங்க இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் டின்னர் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன் அதனால் கொஞ்சம் ரெசிபிஸ்லாம் வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு டெசர்ட் வந்து செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இன்றைக்கி என்ன ஸ்பெஷல் டெசர்ட்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரொமான்டிக் டெசர்ட் தான் சாஃப்ரான் ட்ரெஸ்லேஷியஸ் கேக் வந்து செய்யலான்ட்டு இருக்கேன் இந்த கேக் வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து எல்லாருமே ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ குவிக்காக வந்து ரெசிபி எப்படின்னு பார்த்துடலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு மைதா எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் கொஞ்சம் கம்மியாக வந்து பேக்கிங் பவுடர் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதை சலிச்சிக்கலாம் அடுத்தது ஒரு கால் கப் அளவுக்கு வார்ம் மில்க் எடுத்துக்கோங்க அதில் கொஞ்சமாக வந்து சாஃப்ரான் வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன் சாஃப்ரான் வந்து நான் பவுடர் சாஃப்ரான் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் இங்கே வந்து சாஃப்ரான் வந்து பவுடர் பண்ணி க
இப்போ நம்மளோட கேக் பேட்டர் வந்து ரெடி ஆயிருச்சு இப்போ நம்ம ஒரு பேக்கிங் ட்ரேயில் கொஞ்சமாக நான் வந்து ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக மாவு தூவிக்கிறேன் அப்போ தான் கேக் வந்து கீழே ஒட்டாமல் வரும் இப்போது கேக் பேட்டரை இந்த ட்ரேயில் ஊற்றிட்டு நல்லா வந்து தட்டி விடுங்க நல்லா அந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு தடவை டேப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா லெவலாக வந்துடும் இப்போது அவன் ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஹீட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நான் கேக் பேக் பண்ணுறேன் அடுத்தது இப்போது நம்ம சாஃப்ரான் மில்க் வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம் கேக்காக அதுக்கு நான் ஒரு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு பால் எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் பாலோட குவான்டிட்டி அதிகமாக கூட எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு நிறைய குவான்டிட்டி வேணும்னா இதில் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் நான் வந்து சாஃப்ரான் பவுடர் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்வீட்னஸ்க்காக இதில் வந்து நான் கண்டன்ஸ் மில்க் வந்து ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு நான் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா ஒரு ரிச் டெசர்ட் இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதை இந்த மில்க் வந்து ஊற்றி சாப்பிடும்போது அடுத்தது வந்து இதை இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்டியாக இருக்கிறதுக்காக ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு க்ரீமும் நான் சேர்த்துக்கிறேன் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இருந்தால் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா திக் க்ரீம் உங்கள்கிட்ட எது அவைலபிளாக இருக்கோ அதை சேர்த்துக்கோங்க இப்போது கேக் வந்து பேக் ஆகிடுச்சு இது வந்து கொஞ்சம் ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வரட்டும் க்ரீம் சேர்த்ததுக்கப்புறமா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை ஆஃப் பண்ணிடுங்க இந்த சாஃப்ரான் மில்க்குமே ரொம்ப சூடாக இருக்குது இப்போ இது கொஞ்சம் ஆரட்டும் இப்போது ஒரு ஃபோக் யூஸ் பண்ணி இந்த கேக்கை வந்து நல்லா ப்ரெக் பண்ணி விடுங்க ஏன்னா இந்த மில்க் வந்து இதில் நம்ம சேர்க்க போகிறோம் அப்போ தான் அந்த கேக் வந்து நல்லா ஊறி நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மில்க் வந்து பாதி வந்து ஊற்றிட்டேன் இது கொஞ்சமாக வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம கேக் சாப்பிடும்போது மேலே கூட ஊற்றி சாப்பிட்லாம் அப்போது அப்படி சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஃப்ராஸ்டிங் ரெடி பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு நான் சில்டு மில்க் எடுத்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் அது கூடவே ஒரே ஒரு சாஷெட் வந்து அந்த விப்பிங் க்ரீம் பவுடர் இருக்கு இல்லையா அது வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இது நல்லா திக் கன்ஸ்டன்சி வர வரைக்கும் நம்ம நல்லா விப் பண்ண போகிறோம் இப்போ இது கொஞ்சம் லைட்டாக திக்கானதுக்கப்புறமா ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு நான் சுகர் சேர்த்து இப்போ திரும்ப நல்லா வந்து விப் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்டிஃப் பீக்ஸ் வர வரைக்கும் இதை நல்லா விப் பண்ணணும் இப்போது இந்த இந்த பாத்திரத்தை நீங்கள் திருப்பினீங்கன்னா கீழே வந்து விழக்கூடாது அந்த க்ரீம் வந்து அந்தளவுக்கு நல்லா ஸ்டிஃப்பாக இருக்கணும் இப்போது இந்த கேக்கு மேலே அந்த க்ரீம் எல்லாமே ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ஃபுல்லாக சாஃப்ரான் போட்டிருக்கேன் இதுக்கு மேலே பிஸ்தா வந்து கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் ஃப்ரிட்ஜில் மினிமம் ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம ஓவர் நைட் கூட வச்சுக்கலாம் இப்போது கேக் நல்லாவே செட் ஆகிருக்கு இப்போது இதை நம்ம கட் பண்ணிடலாம் நீங்களும் இந்த மாதிரி டின்னர் பார்த்திக்கலாம் இந்த மாதிரி டெசர்ட் வந்து நீங்கள் செய்கிறீங்கன்னா நீங்கள் ஏர்லி மார்னிங்கே செஞ்சு வச்சுருங்க அப்படி இல்லைன்னா நைட்டே கூட நம்ம செஞ்சு வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி கோல்டு டெஸ்ஸஸ்லாம் நம்ம ஒரு நாள் முன்னாடி வந்து செஞ்சு வச்சிடலாம் அவ்வளோதான் இப்போ இதை கட் பண்ணி சர்வ் பண்ணிடலாம் எங்கள் வீட்டில் யாராலையும் பார்த்திங்கன்னா வெயிட் பண்ணவே முடியல இந்த ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும் போதே பசங்க பார்த்திங்கன்னா எப்படா சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க ஸோ ஃபைனலி வந்து அவங்களுக்கு கட் பண்ணி வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு பீஸ் வந்து கொடுத்துட்டேன் இப்போது இந்த சாஃப்ரான் மில்க்கை இதுக்கு மேலே ஊற்றி நம்ம சர்வ் பண்ண வேண்டியதான் பார்க்கவே ரொம்ப டெம்டிங்காக இருக்குல்ல நீங்களும் இந்த மாதிரி உங்கள் ஹஸ்பண்ட் பர்த்டே ஆனிவர்சரி இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் டெசர்ட் செஞ்சு அவங்களுக்கு சர்ப்ரைஸ் பண்ணலாம் பர்த்டே ஆனிவர்சரிக்கெலாம் செய்கிற மாதிரி ஒரு ரொமான்டிக் டெசர்ட் தான் இது இந்த சாஃப்ரான் மில்க்கோடு அந்த கேக் ஊறி நல்ல சாஃப்டாக ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்துச்சு ஸோ கண்டிப்பாக இந்த டெசர்ட் வந்து நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா மறக்காமல் ஃபோட்டோஸ் எங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னைக்கு சென்ட் பண்ணி வைங்க அடுத்தது என்ன ரெசிபின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாளாக நம்ம சேனலில் ரெக்வஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்க பிக் பாஸ் அசீம் டைட்டல் வின்னரோட நவாபி சிக்கன் ரெசிபி தான் இது ரொம்ப நாளாக நீங்களும் வந்து கேட்டே இருந்தீங்க நானும் பிளான் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் இதை போட்டுருணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு பத்து ஒரு பன்னெண்டு பாதமும் பன்னெண்டு முந்திரி பருப்பு வந்து ஊற வச்சு சுட தண்ணியில் ஊற வச்சு அந்த தோல்லாம் வந்து எடுத்துருங்க அடுத்தது ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சார பருப்புன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது அந்த சரோலி சீட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இருந்தால் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் எள் இது எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்க்கணும் ரொம்ப சேர்க்கக்கூடாது அடுத்தது ட்ரை கோகோனட் பவுடர் இருக்கு இல்லையா அது ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இதுவும் ரொம்ப அதிகமாக இல்லை உங்ககிட்ட இந்த கோகோனட் பவுடர் இல்லைன்னா நம்ம தேங்காவே கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கோங்க இப
இப்போ எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி நல்லா வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க அப்போ தான் தனித்தனியாக வரும் இப்போ நான் ஃபுல் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம பீட் பண்ணி வச்சுருக்க தயிரை சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த ரிச் நட்ஸோட பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அடுத்தது நம்ம மசாலாலாம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் அதுக்கப்புறம் சீரகத்தூள் பெப்பர் பவுடர் கரம் மசாலா இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்தது நம்ம ஆனியன் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அது வந்து கையால் கொஞ்சம் நல்லா க்ரஷ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து சேர்த்துக்கோங்க அடுத்தது ஒரு லெமனோட ஜூஸ் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது கீ வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆயில் அந்த ஃப்ரை பண்ண ஆயில் இருக்க வெங்காயம் ஃப்ரை பண்ண ஆயில் வந்து அதுவும் ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு நான் சேர்த்துக்கிறேன் கீ யூஸ் பண்ணாமல் வெறும் ஆயிலே சேரந்தால் கூட செய்யலாம் அடுத்தது கொஞ்சமாக வந்து புதினா மல்லித்தழ அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டு பச்சை மிளகாய் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதையும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ அது எல்லாமே சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது மிக்ஸ் பண்ணும்போதே பார்த்திங்கன்னா பயங்கர ஸ்மெல் அந்தளவுக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் இருந்துச்சு இப்போது இதை வந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ் வந்து மேரினேட் ஆகட்டும் இது அப்படியே வச்சுருங்க இது பிபி சிக்ஸ் அசீமோட ரெசிபின்றதால யாராச்சும் அசீம் ஃபேன்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எனக்குமே அசீமோட கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல்லாம் வந்து எனக்குமே ரொம்பவே பிடிச்சது நிறைய சீசன்ஸ் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் இந்தளவுக்கும் வந்து நானுமே யாருக்குமே ஃபேன் ஆனதே இல்லை இப்போ டூ ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி நல்ல பேன் வந்து கடாய் எடுத்திருக்கேன் இப்போ என்ன எதுவுமே நம்ம சேர்க்க தவிர ஆல்ரெடி நம்ம இதிலே எண்ணெய் கீ எல்லாமே நம்ம சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா இது அப்படியே வந்து இந்த சிக்கன் அப்படியே இதில் வந்து சேர்த்துட்டு நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு ஃபஸ்ட்டு டென் மினிட்ஸ்க்கு வந்து குக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து தண்ணி வந்து சேர்க்கக்கூடாது ஜஸ்ட் நான் மிக்சி ஜாரை வந்து கழுவி அந்த தண்ணியை சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த மசாலா ஒட்டிகிட்டு இருந்துச்சு இல்லையா அந்த தண்ணி வந்து கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் அவ்வளோதான் இப்போது இதை வந்து குக் ஆகட்டும் நம்ம மூடி வச்சிடலாம் இப்போது டென் மினிட்ஸ் ஆச்சு இப்போது வந்து நம்ம லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம் இந்த நல்ல இதில் வந்து என்ன பிரிஞ்சு வரணும் அது வரைக்கும் நம்ம லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து குக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணுறேன் நல்லா எண்ணெய்லாம் மேலே பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இதை நல்லா வந்து பிரிஞ்சு வரணும் அப்போ தான் அந்த நட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா குக் ஆகிட்டு அந்த மஸ் அந்த ஸ்மெல் எல்லாமே வந்து போகணும் அந்த மசாலா ஸ்மெல்லு எல்லாமே நம்ம பச்சையாக சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா அது வந்து எல்லாமே போகணும் ஸோ ஃபைனலி நம்மளோட ரொம்ப டேஸ்ட் என்ன நவா பி சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ அதை கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுத்தது சிக்கன் சூப் வந்து செய்கிறதுக்காக அந்த போன்லெஸ் பீஸ் வந்து நான் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து சின்ன சின்ன க்யூப்ஸாக வந்து இப்போ நான் கட் பண்ணிக்க போகிறேன் க்ரீம் ஆஃப் சிக்கன் சூப் தான் வந்து செய்ய போகிறேன் இப்போ பேனில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்துக்கோங்க பட்டர் மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறமா நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ண கார்லிக் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸோட ஒயிட் பாட் இருக்கு இல்லையா அது வந்து கட் பண்ணி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆனியன் அது கொஞ்சமாக ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தான் அதுவும் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு இப்போ இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள் அப்புறம் டைம் அப்படி இல்லைன்னா பார்ஸ்லி இருந்துச்சுன்னா ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் நான் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்தது நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த போன்லெஸ் சிக்கன் பீசஸும் சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இந்த சிக்கனோட கலர் நல்லா ஒயிட் கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி ஒயிட் ஆனதுக்கப்புறமா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவை சேர்த்துக்கோங்க ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நான் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் தண்ணி வந்து நல்லா அந்த சிக்கன் முழுகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நிறையவே சேர்த்துக்கலாம் இப்போது ஒரு சிக்கன் இந்த சிக்கன் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நல்லா குக் ஆகட்டும் அப்போ தான் அந்த சிக்கன் ஸ்டாக் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இந்த சூப்புக்கு தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இப்போ ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ மூடி வச்சிடலாம் இப்போது ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாவே திக் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது கொஞ்சம் நல்லா ஆறட்டும் ஆறுனதுக்கப்புறமா நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கு போகிறோம் கொஞ்சம் சிக்கன் பீசஸ் மட்டும் வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ மீதி இருக்கிறது வந்து இந்த சிக்கனோடு அந்த ஸ்டாக்கும் சேர்த்து இப்போ நம்ம மிக்சியில் நல்லா பிளெண்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நல்லா ஸ்மூத்தாக வந்து பிளெண்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த பிளெண்ட் பண்ண இந்த சிக்கன
க்ரீமி சிக்கன் சூப் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு அது ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் நம்ம வீட்லேயே வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவே ரெடி பண்ணலாம் கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த சூப்பை வீட்லேயே வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போது நான் கார்னிஷிங்காக கொஞ்சமாக வந்து ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் அப்படி இல்லைனா மல்லி தழைச்சி கார்னிஷ் பண்ணிடலாம் அடுத்தது நம்ம ரைஸ் புலாவ் வந்து செய்ய போகிறோம் அதாவது ஜாஃப்ரானி புலாவ் இதை வந்து இந்த நவாபி சிக்கன் கிரேவி கூட சாப்பிடும்போது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அதுக்கு நான் ரெண்டு கப் அளவுக்கு பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நம்ம வந்து ஊற வச்சிடலாம் இப்போது கடாயில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு நான் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் என்ன நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அதுக்கப்புறம் ஷாஹி ஜீரா இருந்தால் அது ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக முந்திரி பருப்பும் பாதமும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போது ஒரு வாட்டி இது நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணி இப்போ இதையும் சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் வந்து ரொம்ப டார்க் கோல்டன் ப்ரௌன்லாம் இல்லை கொஞ்சம் லைட் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா கோல்டன் லைட் கோல்டன் ப்ரௌன் வந்ததுக்கப்புறமா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் இதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இது நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா அடுத்தது கொஞ்சமாக ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு புதினா ஹாஃப் கப் அளவுக்கு மல்லி தழை அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலு பச்சை மிளகாவும் சேர்த்துட்டு இதுவும் அந்த ஆயிலே நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு தயிரும் நான் சேர்த்துக்கிறேன் தயிர் சேர்த்ததுக்கப்புறமா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதுலேருந்து நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நம்ம ரைஸ்க்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க நான் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்துருக்கேன் அதனால் ஒரு கப் அளவுக்கு ரெண்டு கப் தண்ணி வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ டோட்டலி ரெண்டு கப் ரைஸ்க்கு நான் நாலு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு நான் சேர்த்துட்டேன் இப்போ ஒரு வாட்டி இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த தண்ணி நல்லா பாயில் ஆனதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம ஊற வச்சிருந்த அரிசியும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் இது நம்ம எப்பயும் செய்கிற அந்த புலவ் ரைஸ் விட இது வந்து ரொம்பவே ஃப்ளேவர் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் வந்து செய்யும் இல்லையா அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபைனலாக வந்து இதில் வந்து சாஃப்ரான் வந்து சேர்க்க போகிறேன் அது வந்து இப்போது நான் சொல்கிறேன் எப்போ சேர்க்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்தளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அந்த ரைஸு இது வந்து நம்ம மட்டன் கறி சிக்கன் கறி எல்லாத்துக்கூடவே நம்ம வந்து சாப்பிட்லாம் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இந்த டிஃப்ரெண்ட்டான இந்த புலவ் ரைஸ் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லா கிரேவிக்குமே பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து சூட் ஆகும் ஹாஃப் கப் பாலில் வந்து கொஞ்சமாக நான் சாஃப்ரான் வந்து சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த ரைஸ் வந்து குக் ஆகிடுச்சு லாஸ்ட் ஸ்டேஜில் நம்ம தம் வைப்போம் இல்லையா அந்த ஸ்டேஜில் மேலே வந்து இதை வந்து ஊற்றிருங்க இப்போது நல்லா ரைஸ் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக ட்ரை ஆனதுக்கப்புறமா நான் வந்து ஊற்றுறேன் இது ரொம்ப ட்ரை இல்லை கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த தண்ணியெலாம் நல்லா வந்து இதானதுக்கப்புறமா தான் நான் வந்து சேர்க்குறேன் சேர்த்துட்டு தம் போடுறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு மேலே நான் கொஞ்சமாக ஃப்ரைடு ஆனியன்ஸ் வந்து சேர்க்குறேன் நவாபி சிக்கனுக்காக கொஞ்சம் ஆனியன்ஸ் வந்து நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ணுவோம் இல்லையா அதை வந்து எடுத்து வச்சுருந்தேன் இதையும் இப்போ வந்து இதில் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு இப்போ வந்து நம்ம தம் போட்டுடலாம் ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் லோ ஃப்ளேமில் ஒரு டென் மினிட்ஸ் தம்மில் வைங்க அதுக்கப்புறம் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா நம்ம ஓப்பன் பண்ணலாம் இதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி வெயிட் வச்சிங்கன்னா நல்லாவே உங்களுக்கு தம் ஆகிட்டு வரும் இப்போ நம்ம இந்த ஜாஃப்ரானி புலாவ் எப்படி வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இது குக் ஆகும்போது வீடு ஃபுல்லாக பயங்கர ஸ்மெல்லு அவ்வளோ ஃப்ளேவர் இதில் இருக்குது பரவாயில்ல உங்ககிட்ட சாஃப்ரான் இல்லைன்னா கூட நீங்கள் ப்ளெயினாக கூட இந்த புலாவ் வந்து ட்ரை பண்ணலாம் இந்த நட்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃப்ரைட் ஆனியன்ஸ்லாம் போட்டாலே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே ஒரு டேஸ்ட் வரும் நல்ல ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான புலவ் ரெசிபி இது வந்து எதுவுமே கிரேவியே தேவையில்ல புலா அப்படியே வந்து நம்ம சாப்பிட்லாம் பிரியாணி மாதிரி ஒரு லைட் ஸ்பைஸ் பிரியாணி எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு எல்லாருமே கண்டிப்பாக நான் இன்றைக்கி செஞ்ச ரெசிபிஸ் எல்லாமே வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்காக ரொம்ப நல்ல ரெசிப்பியாக தான் வந்து நான் சூஸ் பண்ணி ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து ரொம்ப பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ இந்த ரெசிப்பீஸ்லாம் எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் வந்து சொல்லுங்கள் இங் இங்கே பார்த்திங்கன்னா எங்கே நல்லா சாஃப்ரான் கிடைக்கும்னா இரானி மார்க்கெட் அதுக்கப்புறம் இந்த டேட்ஸ் மார்க்கெட் இந்த நட்ஸ்லாம் விற்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஷாப்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அஃபோர்ட
எனக்கும் என் ஹஸ்பண்ட்மே வந்து சாலட் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் சாப்பிட்டாலே பார்த்திங்கன்னா அப்படியே வயிறில் பார்த்திங்கன்னா சில்லுன்னு இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ எடுத்தோன்னே பார்த்திங்கன்னா அந்த சாலட் சாப்பிட்றது வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இன்னும் நிறைய வெரைட்டிஸ் வந்து நான் சாலடில் வந்து போடலான்ட்டு இருக்கேன் இன்ஷா ஃப்யூச்சரில் அப்புறம் டேபிளில் ஏதாச்சும் கூல் ட்ரிங்க்ஸும் இருக்கணும் இல்லையா அதனால் வந்து ரூஹப்ஸா ஜூஸ் வந்து செய்யலான்ட்டுருக்கேன் அதுக்கு ரூஹப்ஸா சிரப் வந்து ஊற்றியிருக்கேன் ரோஸ் சிரப் தான் இது அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து கொஞ்சமாக பொதினா அதுக்கப்புறம் லெமன் வந்து அந்த லெமன் ஜூஸ் வந்து நான் சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அந்த சுகர் வந்து பவுடர் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் ரூப்ஸாக ஆல்ரெடி வந்து ரொம்ப ஸ்வீட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ சுகர் வந்து பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து கொஞ்சம் மடலில் யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் நல்லா மடல் பண்ணிக்கோங்க அந்த அப்போ தான் அந்த புதினோட ஃப்ளேவர் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும் இதுக்கு மேலே இப்போ வந்து இந்த ஐஸ் க்யூப்ஸும் வந்து சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்ததுக்கப்புறமா இதுக்கு மேலே கோல்டு வாட்டர் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மொஹிட்டோ மாதிரி இருக்கணும்னா நீங்கள் சவுனப்பு அந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்க்கலாம் சோடா அந்த மாதிரி நான் ஜஸ்ட்டு ஐஸ் வாட்டர் தான் வந்து சேர்த்துருக்கேன் இதுவே ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் ரொம்ப டேஸ்டியான ரெஃப்ரெஷிங்கான ரூஅப்ஸாக ட்ரிங்க் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதையும் நம்ம டேபிளில் வச்சிடலாம் ஃபைனலி இந்த டெசர்ட்டும் வந்து டேபிளில் வைக்கிறதுக்காக எல்லாமே வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இந்த ட்ரீயில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மில்க்கும் வந்து ஊற்றிட்டேன் ஸோ பார்க்குறதுக்கு வந்து ரொம்பவே நல்லா ப்ரெசண்டபிளாக இருக்கும் யாராச்சும் கெஸ்ட்டு வந்தால் எப்படி வந்து டேபிள் அரேஞ்ச் பண்ணுறது எப்படி வந்து ஃபுட்டு வந்து இந்த மாதிரி வெரைட்டியாக வந்து செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாேருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நவாபி சிக்கன் கிரேவியும் வந்து சர்வ் பண்ணிடலாம் இது வந்து ரூமாலி ரோட்டி அதுக்கப்புறம் ரைஸ் பரோட்டா சப்பாத்தி எல்லாத்துக்குமே ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து நான் ஒரு சர்ப்ரைஸ் வந்து ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து கொடுக்கலான்ட்டு இருக்கேன் நான் வந்து டின்னர்லாம் சமைச்சிட்ருக்கேன்னு தெரியும் ஆனால் வந்து எப்படி அரேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் அதெல்லாம் அவருக்கு வந்து தெரியாது ஜஸ்ட் கேண்டல் லைட் டின்னர் மாதிரி வந்து அரேஞ்ச் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன் ரொம்ப நாளாக இதை வந்து நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தது இப்போ வேலண்டைன்ஸ் டே வந்ததுக்காக கிடையாது ரொம்ப நாளாக இதை வந்து பிளான் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் கேண்டல் லைட் டின்னர் ரெசிபீஸ் வந்து ஒரு நாள் போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கே தெரியும் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி வந்து என் ஹஸ்பண்ட் வந்து டின்னர் செட்லாம் வந்து எனக்கு கிஃப்ட் பண்ணாங்க அந்த டைம்லேயே நான் வந்து கேண்டல் லைட் டின்னர் மாதிரி ஒரு நாள் அரேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் கேண்டல்ஸ் அந்த ரெட் கலர் கேண்டல்ஸ்லாம் வந்து வாங்கியிருந்தேன் ஸோ இன்னைக்கு தான் வந்து அது ஐடியா கிடச்சது சரி ஓகே இன்றைக்கி வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஹேராகவும் ஆறு சார் எனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அந்த வாங்கின அந்த டின்னர் செட்டுமே பார்த்திங்கன்னா இப்போ தான் நான் ஓப்பன் பண்ணி அந்த பிளேட்ஸு அந்த கப் எல்லாமே நான் வந்து வச்சுருக்கேன் அந்த பவுல்ஸ் எல்லாமே அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ரோஸ் பெட்டல்ஸ் தான் இருந்துச்சு அதான் வந்து போட்டிருக்கேன் இன்னும் ஃப்ரெஷ் ரோஸ் பெட்டல்ஸ் போட்டால் இன்னுமே கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த டீ கேண்டல்ஸ் வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த பெரிய கேண்டல்ஸ் கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன் எல்இடி கேண்டல்ஸ் வச்சால் இன்னுமே கொஞ்சம் சேஃபாக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு வந்து தோணுச்சு ஏன்னா பசங்க இருந்ததால் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை சாப்பிடும்போது எங்களுக்கு தோணுச்சு அது ஃபஸ்ட்டு எல்லாமே ஃபுட்லாம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த கேண்டல்ஸ் வந்து வச்சேன் Hold it for some time. இருக்கு <laughs> 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 பட் இன்னுமே ரொம்ப நல்லா பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சேன் பட் என்னால் வந்து முடியல அன்றைக்கி வந்து ரொம்ப டயர்ட் ஆகிட்டேன் இந்த மாதிரி நிறைய டிஷ்ஷஸ் ஒரே அடியாக செஞ்சோன்னே பார்த்திங்கன்னா சுத்தமாக எனர்ஜியே இல்லை இது வச்சதே இப்போ வந்து பெரிய விஷயமாக தெரிஞ்சு எப்படா வந்து சாப்பிடுவோன்ட்டு ரொம்ப பசி எல்லாருக்குமே லெவன் தேர்ட்டி ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து லைட் அவன்லாம் ஆஃப் பண்ணிடலாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இப்போ டேபிளில் ஃபுட்டு கேண்டல்ஸ் எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து ஹஸ்பண்டுக்காக தான் வெயிட்டிங் அவங்க வந்து வாக்கிங் வந்து போயிருக்காங்க வந்தோடனே வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஒரு சர்ப்ரைஸ் வந்து கொடுக்க போகிறோம் அவங்க ரியாக் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வந்துட்டாங்களா
வாங்க வாங்க ரொம்ப நாள் பிளான் பண்ணது எல்லாருமே <laughs> 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 நல்ல பசியில இருக்கும் எல்லாரும் வாங்க வாங்க சீக்கிரம் வாங்க இது வரைக்கும் எங்கள் லைஃப்பில் நாங்கள் வந்து கேண்டில் கேண்டில் லைட் டின்னர்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி சாப்பிட்டதே இல்லை கல்யாணம் நான் புதுசில் ஹனிமூன் போனப்போ கொடைக்கானலில் ஒரு தடவை சாப்பிட்டோம் ஞாபகம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து இன்றைக்கி தான் அந்த மாதிரிலாம் அரேஞ்ச் பண்ணி வீட்லேயே வந்து சாப்பிட்றோம் ரொம்பவே மைண்ட் வந்து ரிலாக்ஸிங்காக இருந்துச்சு ரொம்ப நேரத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த கேண்டில்லாம் வச்சுட்டு எங்களால் சாப்பிட முடியல அதுதான் உண்மை நம்மளுக்கு நல்ல பிரைட்டாக லைட் போட்டு சாப்பிட்டா தான் வந்து சாப்பிட முடியும் இந்த மாதிரி எப்பயாச்சும் உங்களுக்கு மைண்ட் வந்து ரிலாக்ஸாக இருக்கணும்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் உங்கள் ஹாப்பியோட பர்த்டே ஆனிவர்சரி அதுக்கப்புறம் உங்கள் பேரண்ட்ஸோட ஆனிவர்சரிக்கும் இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் சர்ப்ரைஸ் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக வந்து ஃபேமிலியை ஹாப்பியாக இருக்கணும்னா இந்த மாதிரிலாம் வந்து பண்ணலாம் தப்பு இல்லை இந்த வீடியோ எல்லாருமே நல்லா என்ஜாய் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வ்ளாக் நம்ம சேனலில் வந்துகிட்டே இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துட்டே இருக்கணும்னா நம்ம சேனல் டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னையை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாளைக்கும் இதே மாதிரி வேறொரு சூப்பரான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்